Malaysia merekodkan satu lagi kematian akibat COVID-19 pada petang Ahad menjadikan jumlah kematian dalam tempoh 24 jam yang lalu sebanyak 8 kes. Laporan terbaru ini menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia seramai 35 orang setakat ini. Perkara itu dimaklumkan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah melalui laman Facebook rasminya sekitar jam 11 malam. Kadang-kadang dunia lebih indah dengan hitam putih. Kita mampu untuk duduk sekali, sehati, sejiwa, bersatu hati. Namun, bila dunia terinfeksi, virus COVID datang tanpa henti, jiwa terkurung, akal tersiksa, jasad terpenjara, tanpa rela. Aku, aku keliru, aku takut, aku gusar, ianya kesunyian yang berterusan. Hari demi hari, detik demi detik, aku menghitung bilakah masanya bersemuka bertemu mereka. Jatuh, bangun di depan mata, tapi kini diam. Seribu bahasa, jarak yang memisahkan kita. Kerana norma baharu perlu diamalkan. Tanpa sebarang pengecualian, aku harapkan kita dapat bersemuka, bergurau senda. Wabak COVID-19 telah banyak mengubah amalan pendidikan di negara kita. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, pengajaran dan pembelajaran tidak lagi dijalankan secara bersemuka. Sebaliknya, guru menggunakan pelbagai kaedah lain untuk berhubung dengan pelajar. Ramai yang menggunakan aplikasi dalam talian. Namun, kesuluh suatu harapan meletakkan kembali senyuman, bangkit tanpa seribu alasan, melenyapkan air muka yang penuh kekecewaan, kerisauan, kekeliruan, namun ianya semakin menghilang. Aku sebagai guru, aku perlu akur perintah. Pembelajaran diteruskan, tiada menoleh, terus gagah, Tekad malah ikhlas demi kejayaan anak muridku yang terpisah kerana virus COVID ini. Penat lelah aku tidak hiraukan kerana tanggungjawab, kerana amanah yang perlu aku galas. Biarpun Virus COVID datang menyerang tanah airku. Datang tanpa ditinta, pergi entah bila. Bukan sejuta permintaan aku pinta, cukup sekadar mereka ada. Bersama untuk menempuh hari-hari mendatang. Teknologi merapatkan, bukan memisahkan.